Buongiorno a tutti intanto, eh, man mano che ci sistemiamo possiamo eh, almeno cominciare con, con i saluti eh, di benvenuto. Mi è stato chiesto di aprire questo, eh, questo nostro incontro per accogliere gli ospiti, per salutarli, per ringraziarli di, eh, della, loro, della loro presenza. Eh, Voglio intanto mh, salutare a nome eh, dell'Istituto dell Galanti e eh, a nome del Preside, che poi lo farà lui personalmente, il nostro dirigente, il professor Di Tullio, voglio ringraziare eh, il giornalista e scrittore Paolo De Chiara e il nostro ospite, eh, il dottor Giuseppe Antoci, per questa presenza autorevole e significativa. Eh, aspettavamo qualcuno eh, che arriverà magari eh, in prosieguo, eh, comunque abbiamo da parte di, tutti, di tutte le rappresentanze istituzionali, a cominciare dall'ufficio regionale, eh, dalla regione, la provincia, il comune, eh, i saluti e gli auguri per questo nostro incontro. Eh, Aspettavamo anche la dottoressa Basile, come eh, avrete anche eh, letto da, da Locandina, lei si interessa per conto dell'ente eh, provincia del, dell'ambito comunitario, eh, presiede l'ufficio eh, Direct Europe della provincia di Campobasso, ci sono stati dei problemi, degli impegni di carattere istituzionale per cui... Eh, Purtroppo lei oggi non è qui. Porto comunque i suoi saluti, quelli del Presidente Roberti e ehm, per questa ragione eh, procediamo direttamente col saluto del dirigente, il professor Massimo Di Tullio, che eh, così aprirà poi questo incontro. Prego. Grazie, non so se posso tenere la mascherina, si sente? Sì, benissimo, sì. se no avrei anche potuto cambiare mascherina, ne ho due o tre, a seconda del filtro che dobbiamo creare. Eh, io cerco sempre di tenere l'ambiente quanto più possibile sereno, tranquillo, ci provo a scuola come ci provo in questa occasione. Grazie davvero ehm, al nostro ospite, al presidente Antoci, io vedo questo momento come un momento davvero particolare per noi, permettetemi di dirlo anche simbolicamente particolare, è la prima volta dopo due anni che riusciamo a fare e a realizzare un evento di questo tipo, è la prima volta che possiamo portare le classi in un teatro o comunque in una sala eh, a qui a Campobasso. Questo silenzio mi piace tanto, ragazzi, significa concentrazione, significa attenzione, significa rispetto e per il tema che stiamo trattando e per le persone che evidentemente eh, sono coinvolte e che lo tratteranno. Allora, cosa dire? Come è nato questo evento? È nato in una maniera semplicissima. Eh, la collega del, quindi il rettore del um, convitto Mario Pagano, diciamo 300 metri da qui, mi ha detto, uh, stiamo cercando, insomma, comunque aveva già realizzato al convitto un evento di, di questo tipo, ha detto vorremmo uh, ripeterlo in qualche scuola qui di Campobasso, ho pensato alla vostra scuola. Se devo essere sincero, all'inizio un minimo di timore, <ride> perché noi purtroppo siamo bombardati dai problemi della sicurezza e allora un minimo di tumore, un tentennamento per due ore diciamo quel pomeriggio l'ho avuto, poi ha avuto tutte le rassicurazioni a parte da lei, dal, da Sergio Calce che è stato un po' il, il um, contatto diciamo l'intermediario con il presidente Antoci, alla fine mi sono tranquillizzato, insomma stamattina fra quello che c'è in sala e quello che c'è fuori, evidentemente possiamo stare assolutamente tranquilli. Come ci siamo organizzati? Noi abbiamo pensato di fare così. Le classi quinte, quindi i ragazzi grandi, tutti quanti qui in presenza, e sono eh, circa, 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 però in senso, eh, piuttosto in, in, in difetto, sui 150, vabbè siamo precisi, 154, vabbè, lo diciamo proprio. Mentre sono collegati in streaming, Uh, sia i terzi anni che i quarti anni, quindi un totale diciamo di circa 450 ragazzi 
dalle aule della scuola. Quindi abbiamo su in regia eh, i docenti che si occupano di queste cose, quindi c'è Pierluigi Armagno, eh, Angelo Iannone, c'è il tecnico Emilio eh, Di Bartolomeo e gli altri due assistenti tecnici della scuola. Abbiamo pensato di fare così, coinvolgendo i ragazzi più grandi poi in effetti, quindi il triennio. Non abbiamo coinvolto tutte le classi perché avevamo paura che la rete scolastica potesse non reggere e allora ci siamo mantenuti così, però contemporaneamente eh, si può vedere questo evento in streaming dal nostro sito, rimarrà comunque registrato e quindi le classi potranno vederlo anche in differita, diciamo, in un secondo momento. Uh, Cos'altro dire? Penso che per i ringraziamenti ci penserà la professoressa Barone, io non sono tanto bravo, ringrazio ovviamente in queste cose, ringrazio ovviamente uh, tutti. Abbiamo l'ultima cosa, sono contento che abbiamo fatto la scelta di uh, realizzare questo evento al chiuso perché eravamo un po' indecisi anche con Sergio Calcio, facciamo all'aperto nel cortile, lo facciamo al chiuso, in effetti il rischio pioggia c'è quindi eh, fortunatamente abbiamo fatto questa scelta e le cose stanno andando bene così eh, grazie infinite a tutti e ora lascio la parola alla professoressa Barone che così completa i ringraziamenti buon ascolto ragazzi ovviamente mi rivolgo a voi perché poi il tutto è indirizzato a voi noi conosciamo assolutamente la vostra serietà e il vostro interesse non dimentichiamo che il gruppo dei docenti di educazione civica hanno introdotto il tema nella, eh, nella, nelle varie classi. Ormai l'educazione civica è obbligatoria nelle scuole e, eh, ed è stato ovviamente inserito e preparato l'incontro anche nel, in tutte le classi dell'istituto. Quindi contiamo ovviamente sulla vostra assoluta attenzione, ma siamo sicuri che sarà così. Grazie a tutti. Dicevo prima che aspettavamo degli ospiti che magari arriveranno, nel frattempo volevo invitare il signor Calce per un saluto, eh, come, come concordato, un momento di saluto, lo dobbiamo ringraziare perché lui ci ha permesso di, eh, così, di poter realizzare questo, questo eh, incontro. Prego. Buongiorno. Non, è, non bisogna ringraziare, ringrazio io voi perché state dando un'opportunità a oltre 400 ragazzi a questo incontro, confronto su dei temi importanti del presente e del futuro. Il Presidente Andoci che gira l'Italia da nord a sud e ogni giorno incontra centinaia di ragazzi nelle scuole e questo è un modo praticamente importante per parlare di legalità, di civiltà, di prospettive in un contesto di un paese che purtroppo di questi temi sono imbellenti tutti i giorni. Tutti i giorni perché non è che eh, purtroppo, come dice sempre il Presidente Antoci, poi quando succedono le stragi andiamo a piangere le vittime. Questo va evitato... Io sono contentissimo che lui oggi sia qui, viene spesso in Molise a trovarci, è un punto di riferimento importante, perché questo dialogo di stamattina servirà a fare un ragionamento per i ragazzi che poi torneranno a casa e sicuramente valuteranno e parleranno con i genitori, con altri amici, con altri colleghi, di una giornata importante. Perché vedete, io penso che la legalità è un fenomeno importante sia in Italia che in Europa, dico in Italia perché prima di legalità si parlava sempre individuando Campania, Sicilia e Calabria, oggi purtroppo le mafie sono estese in tutto il territorio nazionale, l'Andrangheta fa gli affari al nord, l'Andrangheta purtroppo è il terzo gruppo in Italia dopo Fiat e Finmeccanica. Parliamo di argomenti seri, di argomenti concreti che purtroppo, e chiudo, dovrebbe interessarsi anche molto di più scusate se lo dico la politica perché io penso che legalità e sviluppo è un connubio che devono camminare insieme buon convegno ragazzi buone cose e in bocca al lupo a tutti bene allora possiamo, possiamo cominciare eh, ringraziamenti più dettagliati li faremo alla fine 
Io ehm, ecco, intanto voglio presentarvi brevemente i nostri, i nostri ospiti. Eh, intanto salutiamo Paolo De Chiara, giornalista e scrittore, una voce autorevole nel panorama non solo molisano ma eh, nazionale, una voce impegnata soprattutto nella eh, diffusione della cultura della, della legalità. Eh, eh, ricordiamo tra le sue pubblicazioni eh, il coraggio di dire di no, eh, dedicato alla vicenda tragica di eh, Lea Garofalo e, e tante altre, anche altri articoli, saggi o pubblicazioni su testimoni di giustizia e uomini e donne che hanno sfidato eh, la mafia. E arriviamo finalmente al presidente Antoci che abbiamo davvero il piacere di ospitare qui in questa nostra scuola. Eh, è stato presidente del parco dei Negro di Sicilia. I ragazzi, ovviamente il presidente, la conoscono già abbastanza, sono stati adeguatamente come dire, preparati a questo, a questo incontro. Però insomma ci piace ricordare eh, qualche nota. Eh, in Sicilia, quindi, dicevo, dal 2013 al 2018, del dottor Antoci, ricordiamo, insomma, il suo nome è soprattutto legato al, a un protocollo di eh, legalità, divenuto appunto uno strumento importante nella lotta eh, alla mafia. Ricordiamo, ahimè, anche la pagina tragica dell'attentato eh, subito e ehm, ci piace anche citare eh, Andrea Camilleri che in un'intervista del eh, 2016 lo definì un eroe eh, dei nostri tempi, lodandone appunto il coraggio. E ehm, gli sono state conferite moltissime onorificenze, tra le tante, ricordiamo quella di eh, ufficiale al merito della Repubblica Italiana, consegnatagli nel 2017 dal nostro presidente Sergio eh, Mattarella. Mi fermo e mi siedo anch'io per l'ascolto. C'è qualcuno che mi chiama? Bene, vi chiedo scusa, dicevo aspettavamo degli ospiti. Suggeriva eh, il nostro solerte dirigente eh, di dare il benvenuto all'assessore Praetano in rappresentanza del sindaco, quindi del comune di, di Campobasso e eh, la dottoressa, ecco voglio essere puntuale perché altrimenti, la dottoressa Elvira Nuzzolo, vicario del prefetto di Campobasso. Grazie tante, buon ascolto a tutti. Buongiorno a tutti innanzitutto, eh, io voglio fare il benvenuto nella città di Campobasso Grazie ospite e per questa importante iniziativa che ritengo molto utile per una serie di ragioni. Eh, la cultura della legalità è un qualcosa che va coltivata molto da quando si è molto giovani. Diciamo che quando si arriva all'età delle scuole superiori probabilmente eh, siamo già in una fase avanzata, dovremmo cominciare da prima. Eh, è importante comunque ribadire un concetto che prima ho sentito, eh, non mi ha stupito, ma in qualche modo è qualcosa da cui dobbiamo partire, e cioè che la, la, la criminalità non è un fenomeno uh, di alcune zone, è un fenomeno che pervade e si insinua nei territori anche più piccoli, anzi qui ci sguazza, perché, dico qui perché Campobasso è un territorio piccolo, proprio perché non c'è la cultura, non si è pronti, si è, si è in qualche modo impreparati. Questi, questi eventi sono fondamentali proprio per dare... Questa, questa maggiore, una visione di insieme più che ci renda capaci di individuare eh, le cose che non, che non funzionano. La criminalità tra l'altro è un fenomeno, eh, l'illegalità in generale, un fenomeno affrontato in maniera seria dall'Unione dall Europea e mh, attraverso direttive e regolamenti noi recepiamo tutto quello che ci viene, dalla, cioè, ci viene in qualche modo eh, richiesto di approfondire. Il problema è che, come si diceva prima, secondo me correttamente, è che non sono le leggi a correggere il tiro, è, è la cultura. Quindi è importantissimo che si faccia un'iniziativa di questo tipo e ringrazio chi ha avuto eh, diciamo la, il piacere di organizzarlo e, e anche eh, il preside per averlo ospitato. Preside comunque non si, non si preoccupi, ormai siamo, andiamo verso eh, un'apertura, un quindi facciamone di più di questi eventi, penso che siano molto utili per la formazione dei ragazzi. Grazie ancora.
poco, allora chiedo, perfetto, perfetto, allora buongiorno Presidente, buongiorno a voi ragazzi, grazie per la vostra presenza, grazie al dirigente e ai suoi collaboratori perché queste sono iniziative come il Presidente Antoci sa, conosce perché ha un legame forte con i giovani, con i ragazzi, con le scuole e, e lo diceva Paolo Borsellino, no? il magistrato eh, morto, ammazzato in mia da meglio eh, il 19 luglio del 1992, parlatene sempre, parlatene in televisione, per radio, parlatene anche nelle, nelle scuole tra i giovani che non sono il futuro come dicevamo prima ma sono rappresentano il presente quindi attenzione alle parole cominciamo a dare un senso alle parole come quest'altra parola che in questa regione continua no? Uh, prima in quasi tutti gli interventi no? Sergio uh, l'assessore eh, il preside no? Questa questa balla che ci continua a raccontare di questo Molise come un'isola felice cominciamo anche a a uh, fare chiarezza su questo aspetto. Oggi ci troviamo a Campobasso, nel capoluogo di regione, dove uh, qualche anno fa qui è stato, cioè, ci fu un tentativo di sequestro e danni di questa donna di Ndrangheta. Oggi l'Andrangheta è l'organizzazione criminale più forte al mondo che ha superato anche Cosa Nostra perché è la più credibile a livello criminale. Non ci sono pentiti, non ci sono collaboratori di giustizia. E, e, mh, il Molise non è un'isola felice, non esistono isole felici. Quando qualcuno racconta questo, assessore, come lei ha ben detto, perché vogliono nascondere, vogliono girare la testa dall'altra parte, no? Giovanni, Giovanni, già uh, giornalista della RAI, un grande collega esperto, con il tuo ultimo libro continua a raccontare proprio questo aspetto. E eh, partiamo da questo presupposto, per dire cosa? Che non sono problemi che riguardano soltanto luoghi dove la criminalità è presente come la Sicilia per quanto riguarda Cosa Nostra, la Calabria per quanto riguarda l'Andrangheta, la Basilicata per quanto riguarda i Basilischi, eh, la, 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 la Campania per quanto riguarda la Camorra e, le, e la Puglia per quanto riguarda le altre organizzazioni criminali, lì c'è ampia scelta, no? abbiamo le mafie foggiane, noi confiniamo con Foggia, abbiamo i, 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 i Bari che è stata suddivisa, suddivisa in quartieri e comandata dai vari dei vari posti. questo è un problema secolare passo subito la parola perché è interessante ascoltare il pensiero e l'esperienza di eh, Giuseppe Antoci che al contrario di altre persone ce la può raccontare direttamente oggi possiamo ascoltare eh, dalla voce dei parenti delle vittime no? ascoltiamo Salvatore Borsellino ascoltiamo Maria Falcone ascoltiamo eh, la figlia di Luigi Lardo perché faccio l'esempio di Luigi Lardo dopo tocchiamo perché se avessero arrestato nel 95 a mezzo uso Provenzano, forse la storia di questo paese sarebbe diversa. E ancora oggi dobbiamo confrontarci con questi personaggi che non sono stati arrestati da uno Stato che a volte non ha fatto il proprio dovere in questo, in questo paese. E allora io volevo partire subito da un punto, poi cerchiamo di toccare tutto uh, assolutamente in maniera in maniera costante e dando anche un senso logico a questo ragionamento però partiamo da questo concetto degli eroi allora Andrea Camilleri è un grande scrittore un grande personaggio l'abbiamo conosciuto continuiamo a vedere i, i, i suoi racconti no? trasformati attraverso il personaggio di, 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 del commissario eh, Montalbano però io vorrei partire da questa parola l'eroe Brecht diceva eh, sventurato quel paese che ha bisogno di eroi, uh, l'ha definita un eroe, io sono d'accordo, però anche lei in molti suoi interventi afferma che non ci sono gli eroi in questo paese, Falcone dal mio punto di vista non era un eroe, Borsellino dal mio punto di vista non era un eroe, Don Pino Puglisi, Don Peppe Diana, tut, Giancarlo Siani, qui prima lei perché in questo libro, come diceva il dottor Antoci, c'è un legame anche con Campobasso, poi ce lo dirà lei. Qui abbiamo avuto un magistrato, eh, ex eh, capo della Procura della Repubblica, del, qui, della Procura della DDA, eh, della Direzione Distrettuale Antimafia, che fu il magistrato, il PM, che a Napoli arrestò dopo 15 anni gli assassini di Giancarlo Siani, giornalista che a 26 anni venne ammazzato, venne sparato in testa perché faceva semplicemente il proprio dovere. Scriveva di Camorra, da Torre Annunziata e dalla redazione di Napoli. In questa regione abbiamo anche 
un personaggio, e queste cose le dobbiamo dire, altrimenti continuiamo a perdere tempo e facciamo perdere pure a loro, che nonostante una condanna definitiva, perché portava delle armi in carcere, oggi è un eletto in questa regione. Quindi ci sono queste, queste situazioni strane che non sono di buon esempio per i ragazzi. Però partiamo da questo concetto. Che cos'è l'eroe? Questo paese ha bisogno di eroi o ha bisogno di persone che facciano semplicemente il proprio dovere? Intanto buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, che bello. Eh, grazie, grazie dirigente, grazie a lei, ai suoi collaboratori, grazie a tutti coloro che ci aiutano in questo percorso di, di, di arricchimento reciproco, direi. Ed è a mio parere importante partire da da questa, da questa frase, da questo concetto di eroismo. Perché a voi ragazzi va detto in maniera molto chiara che questa terra di simboli ed eroi ne ha avuti abbastanza. Noi dobbiamo ripartire dalla normalità. Fare il proprio dovere in questo paese deve essere normale. Certo, non si può finire ammazzati perché una persona fa il proprio dovere, non si può perdere la libertà propria della propria famiglia perché uno fa il proprio dovere. Però ci sono dei prezzi che vanno pagati e che altri hanno pagato in modo ancora peggiore. Vedete, quando io ascoltai l'intervista di Camilleri qualche giorno dopo me la segnalarono io non conoscevo Camilleri eh, lo conoscevo ovviamente come grande maestro e eh, eh, scrittore di questo paese e allora eh, lo contattai per andarlo a trovare lo andai a trovare a Roma a casa sua e questo personaggio alla, alla imitazione di Fiorello no? che ti butta il fumo addosso mentre fuma e io gli dissi maestro mi spiace ma io le devo dire che io non mi trovo d'accordo con questo concetto dell'eroe e allora lui come un insegnante che parla a un alunno perché io in quel momento mi, così mi sentì mi disse eh, allora non sei stato attento, perché io ho proseguito quella frase e ho detto Antoci è un eroe dei nostri tempi perché fa quotidianamente il proprio dovere. Ecco, un concetto di eroe che viene eh, superato da quest'altra frase, quasi a, farlo, a, a sminuirlo giustamente a tal punto da portare ad una riflessione sul concetto del fare il proprio dovere ogni giorno. Perché, vedete ragazzi, il tema non è la lotta alla mafia, alle mafie, il tema non è mettersi in gioco per portare avanti un semplice argomento in un contesto di varie lotte sulla tra virgolette il concetto della correttezza di ognuno di noi qui il tema è il dovere di cittadinanza e allora la normalità di essere dei buoni cittadini supera tutto questo va avanti diventa un dovere civico dal quale nessuno può sentirsi escluso vale per noi, vale, vale per i nostri insegnanti, vale per voi, per le istituzioni, quasi a far diventare questo concetto di Stato 
dove attraverso il quale a volte molti si nascondono pensando eh, ma a questa cosa ci deve pensare lo Stato come se lo Stato fosse un'altra cosa forse la magistratura, le forze dell'ordine vicario come se dovesse essere il prefetto, la prefettura solo quel mondo e invece noi oggi siamo un pezzo di Stato qui ci stiamo ritagliando un pezzettino di responsabilità tentando di fare squadra ed essere Stato. In questo concetto di eroismo c'è tutto questo mondo, che è un mondo di normalità, che è un mondo fatto di tante persone fuori antoci che nel silenzio denunciano chi gli chiede il pizzo, che poi esce e se li trova per strada. Ci sono le persone che quotidianamente pensano che i fondi pubblici, se c'è una normalità, non possono andare alle mafie, ma devono andare alle persone per bene. In questo concetto di eroismo c'è il concetto solo della normalità. Certo, e questo mi consente di ringraziare le forze dell'ordine presente, gli uomini della mia scorta della questione di Campobasso che spesso qui mi seguono. E questo ringraziamento mi consente un po' di, di dire una cosa un po' in contrapposizione a quello che ho detto fino adesso. Perché la verità è che se ed eroi ci sono in questa vicenda, sono gli uomini della mia scorta e quella notte mi hanno salvato la vita. Presidente, affrontiamola subito questa notte. Ci troviamo tra il 17 e il 18 maggio, no? se non sbaglio, del 2016. Lei sta tornando a casa, trova su questa strada dei sassi, la macchina blindata si ferma perché è ostacolata e vogliamo raccontare ai, ai ragazzi, agli studenti, cosa succede. Ma in fondo questa vicenda è legata proprio ai ragazzi. Perché io ho una mia concezione di, eh, molto forte di legalità su cosa la legalità deve essere. E ho sempre pensato che dire a un padre, chiedere a un padre di morire di legalità non è una cosa che si può chiedere. Perché quel padre arriverà a un certo punto e ti dirà io devo portare ai miei figli da mangiare. E allora la legalità deve significare sviluppo del territorio, deve significare lavoro, deve significare occasione, deve significare speranza. E quindi io quella sera, io come presidente del parco allora coordinai circa 50 comuni per il piano dei fondi governativi del master plan per il sud e in quell'occasione ri riuscimmo ad intercettare circa 65 milioni di euro di finanziamenti per più attività eh, marittime eh, sui nebro di, eh, di ingegneria naturalista veramente un, una bella esperienza ma chiesi a quei sindaci di ritagliare un pezzetto circa 2 milioni e mezzo per andare a terminare una struttura, che si chiama Chisar, a breve inizieranno i lavori, che era iniziata la costruzione circa dieci anni prima, ma poi era rimasta con i pilastri, come quel segnale bruttissimo dello Stato che abbandona le cose, un progetto del parco, e quindi io chiesi di finire quella struttura per dare un segnale a quel territorio dove è vero che stavamo cacciando le famiglie mafiose ma dovevamo dimostrare che attraverso quell'attività si creava 
si creano dei miglioramenti per il territorio e quella era una struttura alla quale tanti tenevano un rifugio con 20 posti di lavoro una cosa molto bella nel comune di Cesaro il comune di Cesaro che comunque era stato interessato anche negli anni precedenti per esempio all'uccisione di un sindaco ucciso e sparato in faccia sotto casa si dice si stesse cominciando a occupare dei terreni e allora quella sera io andai là al, insieme al sindaco al consiglio comunale a incontrare i ragazzi per far vedere questo progetto questi ragazzi contentissimi addirittura ci diedero alcuni suggerimenti che noi prendemmo e acquisimmo nel progetto perché erano veramente intelligenti finì questa bella manifestazione intanto era salito alla manifestazione anche l'allora vicequestore Manganaro al quale il questore di Messina Giuseppe Cucchiara ex capo della squadra mobile di Palermo, di Reggio Calabria, di Agrigento, fu colui che scoprì l'omicidio Levatino, persona che conosceva Cosa Nostra e le mafie in maniera molto forte, diceva sempre non lasciare Antoci da solo in luoghi particolari, mi raccomando, stacci addosso. E quindi quella sera lui, sapendo che quello era anche un luogo particolare, salì. Io avevo avuto aumentata la scorta da poco avevo avuto un'auto blindata poi col tempo abbiamo scoperto anche le motivazioni i carabinieri del Ross avevano intercettato un summit di mafia dove dicevano ci vogliono cinque colpi per farla finita con Antoci e questo sui Nebrodi mentre un'altra Summit a Caltanissetta veniva intercettato dalla squadra mobile dove dicevano a questo cornuto gli dobbiamo sparare un colpo nel cervello e quindi tutti questi segnali recepiti questo è il grande legame con Campobasso da un grande prefetto di questo paese che è Stefano Trotta che veniva da Campobasso a Messina con il quale tutto nasce con il quale questo protocollo nasce mi viene urgentemente aumentata la scorta e quindi quello era un momento e un clima particolare. Finita la manifestazione andammo a cena e vedevamo il sindaco in tensione. Allora lui stesso ci chiese di non parlare là. Di, dei terreni, delle revoche, delle interdistive che stavano arrivando e di andare al comune perché? perché lui aveva visto delle presenze particolari quella sera che poi lui dichiarerà nell'interrogatorio alla DDA essere personaggi di calibro mafioso e collegati a famiglie mafiose che poi le telecamere intercettano nei vari punti in cui mi trovavo nella ronda che facevano mentre ero al ristorante e nell'attesa mentre ero al comune di circa un'ora fin quando io non sono andato via circa sette elementi che come dice la magistratura hanno attivato una, una situazione di controllo pesantissima su di me quella notte tra l'altro quattro di loro a un certo punto scompaiono non si sa dove vanno casualmente senza telefonini addosso andiamo al comune e a un certo punto io scuoto il sindaco dicendo guarda devi fare le revoche dei terreni ai mafiosi stanno arrivando alla prefettura l'interdetti non preoccuparti fatti scudo sul protocollo a un certo punto loro con lui con il dirigente del commissariato stavano discutendo di, di, di questioni diciamo legate a delle cose accadute nel territorio quindi io per correttezza ho detto guardate io vado via e andai via con gli uomini alla mia scorta mi misi in macchina e mi addormentai era molto tardi passata l'una 
e quando io vado via dopo circa 7-8 minuti il sindaco che è quello che ci salva la vita dice al dottore Manganaro dottore qui stasera succede qualcosa di brutto perché lui non aveva paura per me lui aveva paura per sé preoccupato di quello che era accaduto al suo predecessore e quelle vedette quel sistema di controllo lui non ha pensato che fosse dedicato a me perché la paura non gliel'ha fatto pensare quando dice questa frase a Manganaro, Manganaro da sbirro e poliziotto dice se l'obiettivo non è il sindaco ma è Antoci che è andato via adesso. Per cui accompagna il sindaco fino a un certo punto vicino casa e gli dice sindaco quando entra a casa mi mandi un messaggio che è tutto a posto, io vedo di andare eh, a, a recuperare e eh, raggiungere il presidente Antoci e comincia a correre per cercare di raggiungermi intanto il sindaco arriva a casa e manda un messaggio a Manganaro dicendo sono a casa ma manda un messaggio anche a me e mi scrive ti chiedo perdono amministro una comunità complicata io questo messaggio lo vedo dopo l'attentato e lo vedo insieme a centinaia di messaggi per cui lo prendo come un messaggio di solidarietà la magistratura mi fa vedere che quel messaggio è stato è arrivato al mio telefonino 20 minuti prima dell'attentato Manganaro corre intercetta i fari della tesi blindata e dice a Granata che lo accompagnava o oh, meno male ecco la, la macchina del presidente certo che il sindaco ci ha fatto prendere una bella paura gira la curva intanto noi arriviamo in questo rettilineo dove le due carreggiate sono in base da massi il tempo che i ragazzi della scorta dicono ma cosa sono queste pietre e io a quel punto è quella la frase che sento apro gli occhi è chiaro che in una strada, tra virgolette, seppur provinciale, comunque scende dai Rebro, monta... può isolata, accadere. No? Eh? È una strada isolata, è un luogo sì, isolato. Certo. E può accadere una frana, ma il tempo di arrivare e dire queste parole, io comincio a sentire dei colpi fortissimi, come se fossero in quel momento colpi di pietra, sono stati secondi, ed erano invece le fucilate. Loro erano già appostati sotto un muretto, salgono, sparano tentando di colpire la ruota posteriore sinistra, intanto l'autista si era un po' allontanato qualche centimetro dalle pietre, arrivando, perché l'obiettivo era quello di rendere la macchina non marciante e poi dare fuoco all'auto con le molotov che poi sono state ritrovate. La eh, tecnica utilizzata per ricostruire l'attentato di Via D'Amelio e quello dei Nebrodi, una tecnica innovativa, un fiore all'occhiello per, per l'Europa, studiata in Italia e attivata per la prima volta per i due attentati, quello nostro sui Nebrodi e quello di Via D'Amelio a Borsellino, ha sostanzialmente accertato che l'attentato era tecnicamente riuscito. Noi non ci potevamo salvare ma gira la curva e Manganaro e Granata trovano questi qua in tuta mimetica che sparano contro l'auto. Lì nasce un conflitto a fuoco. Quando i, i, i ragazzi della mia scorta vedono i fari dell'auto arrivare dietro, la prima cosa che pensano, non potendo sapere delle parole del sindaco, è che quella fosse un'altra macchina dell'agguato che li chiudeva. Quando sentono sparare e gridare polizia, capiscono che sono degli aiuti, quindi anche loro scendono e cominciano a sparare. È chiaro che gli attentatori 
non sapendo di queste parole del sindaco, non sapendo di questa coincidenza che ci salva la vita, la prima cosa che pensano da noi si dice se qualcuno se l'è cantata, cioè qualcuno ha svelato l'attentato. Quindi psicologicamente si sentono invasi da forze dell'ordine. E quindi dopo i primi conflitti a fuoco, dopo i primi gra primo grave conflitto a fuoco, eh, il dottore Manganaro oggi primo dirigente e promosso insieme agli altri per merito straordinario con medaglia al valore di tutto questo dice solo una, una cosa racconta solo una cosa il fischio il fischio di quel pallettone che gli passò vicino all'orecchio quel fischio vedete Io non sarò mai più la stessa persona che ero fino al 17 di maggio del 2016. Non lo, sarà più, non lo saranno più gli uomini della mia scorta, le nostre famiglie. Forse direttore non lo sarà più neanche questo paese che si stava svegliando ancora con un'altra strage di mafia. Ma se oggi noi dovessimo pensare a come eravamo e come siamo, se io dovessi pensare che nel 2014 ero un uomo libero, un padre libero, una famiglia libera, io ho un regime di sicurezza fino ai più alti in Italia, ho casa presidiata all'esercito, con le mie figlie che vanno a scuola accompagnate dalle forze dell'ordine. Tutto questo dovrebbe far pensare che mi sentivo migliore prima e invece non è così sapete ragazzi perché non è così perché nella vita si può morire in tanti modi si può morire in un attentato di mafia come quello che è accaduto a noi che ci ha stravolto che non passa non c'è mai un mese, una settimana in cui io non rivivo quello che è accaduto in qualche notte insonne. Ma c'è un modo come questo per morire, tu muori, poi ci sono le commemorazioni, le lapidi. Sei morto una volta. E poi ragazzi c'è un altro modo per morire che è quello di alzarsi la mattina e andarsi a fare la barba davanti allo specchio, e sentirti sporco, sentirti un cattivo padre, un cattivo cittadino. Non poter dire alle tue figlie che la vita va vissuta con rettitudine e senza abbassare mai la schiena e gli occhi. Io non avrei più potuto farlo, direttore. E a quel punto sarei morto ogni giorno. E come vedete, tornando al concetto di eroe, cioè, che eroismo c'è davanti a un padre che vuole essere a posto con la propria coscienza, con la sua famiglia, con le sue figlie. E allora, se il prezzo da pagare è questa vita complicata, eh, è di non essere più e di vivere anche. Io non, sono una persona che ovviamente ha paura, io non mi vergogno di dirlo. Se tutto questo ha questo senso, se oggi questi vostri sguardi, questa volta attenzione ha il significato di chi mm, è chiaro, sono momenti difficili, alti, bassi, come io da ragazzo, come voi ragazzi, nel motorino mettevo sempre la benzina quella che bastava, eh. allora ogni tanto arrivava il Ross, e allora vale, subito cosa cerchi? Un rifornimento, e allora questa lancetta rossa che ti fa venire l'ansia di rimanere a piedi, come si dice, no? E quindi ogni tanto la lancetta mi arriva al rosso. 
però poi vengo qui, ci siete voi e faccio il pieno. Presidente, prima di eh, toccare la vicenda che poi porterà, no? uh, quindi il contesto dove verranno ammazzati, se non sbaglio, 14 uh, persone, no? le intimidazioni che lei ha subito prima dell'attentato, però nei suoi confronti scatta anche questa tecnica che viene utilizzata dalle organizzazioni criminali, la macchina del fango. Che succede in, quella, in quel periodo, in quella fase? Ma guardi, io scrivo una cosa in questo libro, sì. fra le tante cose che ho scritto e che qualcuno ovviamente dopo le operazioni di servizio e le centinaia di arresti e le eh, come dire, cose venute fuori qualcuno avrà pensato beh Antoci aveva letto gli atti di indagine perché io racconto cose che poi vengono acclarate dalle attività di indagine eh, di questi anni accade quello che un magistrato dieci giorni prima dell'attentato in una scuola a Barcellona Pozzo di Gotto mi chiedono di andare in questa scuola, io ancora ero frastornato all'attentato, il procuratore, dobbiamo andare, dobbiamo andare, viene il procuratore con tutti i sostituti, e quando chiude questo incontro con questi ragazzi, dice una frase che io prendo da... Eh, io non conoscevo questo mondo. Io, eh, io ho fatto il presidente del Parco dei Nebrodi, più grande parco regionale siciliano e italiano e uno dei più grandi d'Europa su tre province, Messina, Catania e Enna, come spirito di sacrificio. Poi mi hanno detto che negli enti pubblici, prima di accettare un incarico, si chiede quant'è l'indennità. Io neanche lo sapevo, poi ho scoperto essere circa 600 euro l'ord che utilizzavo per attività di, come dire, di commegnistica e quant'altro. Ma premesso questo, questo magistrato dice e adesso giù le mani da Antoci se qualcuno pensa di delegittimarlo se la vedrà con noi io ho preso questa frase quasi come un'offesa tornai a casa e disse a mia moglie ma il procuratore perché mi dovrebbe delegittimare cioè, non sono fatto il mio dovere mi stavano ammazzando eppure mi devono delegittimare perché non, non, non avevo non conoscevo quel mondo cioè quello che è toccato a tutti io non conoscendolo pensavo di rimanerne estraneo. Un familiare di, un, di una vittima importante delle stragi di mafia mi ha detto ma pensavi di rimanere fuori da questa vicenda? È toccato a tutti. Mattarella, Piolator, Impastato, Falcone, Borsellino, tutti. Gli atti di indagine dell'attentato alla Daura dove Rina dice Dobbiamo dire che se l'è fatto lui, che i candelotti se l'è messo lui, affiancati al latte di indagine, con le microspie in un paiero, sub paiero, di famiglie mafiose di Catania, che arrivano in una dei servizi, bonificano con lo scanner la macchina, trovano la microspia davanti, si allontanano dietro, non sapendo che dietro c'era l'altra, e dicono non la togliamo. Parliamo dell'attentato Antoci. Diciamo che è tutta politica e tutto. Entrano in macchina, chiudono gli sportelli, ci sono gli audio che sono stati fatti sentire da alcune trasmissioni televisive e dicono ah ma hai sentito questo attentato? Ah ma niente, ma lì la mafia non c'entra, è tutta politica. Primo tassello. Poi che succede? Falcone. Cosa Nostra decise di mascariare, che questo sistema si chiama mascariamento, chi si affranca a Cosa Nostra? Un pezzo della politica, che isola Falcone, che gli fa un ricorso addirittura al CSM, dicendo di facere il protagonista. Perché se qualcuno di voi pensa che Falcone e Borsellino siano morti il 23 di maggio e il 19 di luglio, sbaglia. Che hanno tentato di ammazzarli prima, in altro modo isolandoli, umiliandoli, facendoli sentire i professori dell'antimafia. Oggi sono eroi. E io vado all'aula bunker, direttore, e io vedo alcuni di loro applaudire, coloro che li hanno attaccati, e mi vergogno per loro. Allora, 
Questo è accaduto. Hanno tentato di fermarmi. Come? Primo, io vi ho detto con il regime di sicurezza che abbiamo, noi usciamo raramente. Era il 23 di luglio del 2016. Dovevamo andare a un matrimonio del figlio di un carissimo amico. Io aspettavo l'ok delle bonifiche. Io quando mi muovo creo un po' di scompiglio. A un certo punto mi stavo vestendo. Arriva una telefonata e dice, ma hai sentito, hai letto cosa c'è sulla stampa? Cosa c'è? Dico? Leggi, leggi, leggi. Allora mia moglie si chiama di cognome Rampulla. Chi sono i Rampulla in Sicilia? I Rampulla sono i fratelli Rampulla, Sebastiano, Rampulla per primo, col fratello, che capi mafia, capi mandamento, coinvolti nella strage di Capaci, cioè coloro che hanno fornito il telecomando. Quindi noi stiamo parlando del mio fratello. Siccome non la voglio offendere dicendo una sua collega, quindi evito di dire una persona scrive la moglie dell'eroe dell'antimafia Antoci questo era il titolo nipote dei, dei, di Maria Rampulla sorella dei fratelli Rampulla artificieri di stragi di Capaci come fa Antoci a fare antimafia alla mafia dentro ovviamente mia moglie neanche lontana parente quelli erano di un altro territorio il risultato è che noi invece di andare al matrimonio siamo venuti all'ospedale perché mia moglie che si era vista sbattere sulla stampa a 40 anni è diventata piena di bolle rosse con i battiti impazziti e io direttore non faccio differenze perché io mia moglie è letto all'ospedale non me la scordo fra chi mi ha sparato quella notte per chi ha fatto quello e anche altro La cosa strana è che dopo due minuti e quaranta, e questo mi affido alla sua valutazione di importante giornalista, un altro sito, quello parte da Messina, un altro sito di Agrigento, dopo due minuti e quaranta, cambia il titolo, quindi mi pare impossibile che in due minuti e quaranta si possa scrivere un pezzo e cambiare articolo, mi corregga se, se sbaglio, io sono qui a... a Assumere, eh, a prendere insegnamenti e scrive non più la moglie Antoci l'eroe dell'antimafia nipote dei fratelli Rampul artificiere di, della strage di Capace e mette la mia foto con i fratelli Rampul è chiaro che il minimo che uno può pensare è che erano d'accordo perché altrimenti il tempo non c'era al di là che questi signori sono stati tutti condannati alla magistratura però leggere gli atti di indagine dove chi fa partire questa tra virgolette bomba sulla quale ovviamente immediatamente si sono attivati tutte dal presidente del senato alla commissione cioè, sono intervenuti tutti anche perché era ovvio che era un attacco di fango Questa persona registrata dice ah ma me l'hanno detto di fare questa cosa due avvocati che sono legali di, dei mafiosi ai quali Antoci ha fatto danno. Avete capito come funziona. E poi cosa succede? Anche lì. Quindi stessi metodi, stessi temi. Mattarella viene ucciso e mentre era nella camera ardente Fuori alcuni dicevano, ah ma lui lo, lo uccide la mafia perché lui erano legati, erano cose completamente che non esistono, non c'entra, però così, no? il venticello, cioè, no? il venticello. E poi arriva anche, arriva anche pezzi, tra virgolette, deviati, dove addirittura attraverso ex poliziotti che poi avevano avuto problemi giudiziari di falsi, attività di false, cose varie, 
un pezzo di politica li utilizza e comincia a dire ma sta tentato Antonio, ma le pietre forse si potevano sfondare ma perché la scorta non l'ha sfondata tutta una serie di, co- di elocubrazioni mentali come state definite da un'apposita sentenza della magistratura che per la prima volta fa una sentenza nei confronti di un organo politico ma il tema è il perché perché tu scrivi 16 cose diverse rispetto alle carte che hai nelle mani perché dici non sono stati chiamati soccorsi dopo l'attentato e nelle carte hai la magistratura che allega i tabulati e che dice è arrivato fango su Antoci e su, sugli uomini della scorta a tal punto che avevano messo in discussione che non si erano stati chiamati soccorsi quando invece come si vince ha tabulato lo SCO numero cioè alle ore 02 40 secondi dopo è stata attivata la, la, la centrale dell'allarme la questura e la telefonata di poliziotto che piange aiuto aiuto allora qui c'è un tema qualcuno deve spiegare perché se ha quelle cose scritte nelle carte dice il contrario siccome questa cosa vale per 16 altre vicende di questa cosa veda direttore non si risponde più ad Antoci si risponde alla magistratura certo che già ha detto in maniera chiara alcune cose io mi aspetto che chi partendo da quei i primi articoli su mia moglie su tutto che ha creato un clima ci sono due vicende che io accosto a quella notte questa e qualcuno su questa vicenda ha già hanno pagato dovranno pagare e poi chi ha tentato di fermarmi minacciando mia figlia dovrà pagare come coloro che mi hanno sparato quella notte Presidente arriviamo a questo protocollo però io voglio nominarli queste 14 persone perché è giusto ricordare la memoria importante nel paese senza memoria Uh, è giusto ricordare questi morti ammazzati 1991, novembre del 1991 viene ammazzato l'allevatore Benedetto Morello il 14 maggio del 92 l'ex sindaco di Cesarò Calogero Palmiro Calaciura nel, con cinque colpi di lupara nel 1992 viene ammazzato Sebastiano San Filippo Tabò il 4 gennaio 2000 Giuseppe Savoca trovato carbonizzato dai carabinieri il 20 settembre dello stesso anno, quindi del 2000, l'allevatore Paolo Carroccio, trovato cadavere. Agosto 2001 scompare Mario Attinà. Settembre 2001 il bracciante Francesco Costanza viene freddato con quattro colpi di pistola. E leggo anche quest'altro passaggio perché ritorniamo al punto iniziale. L'omicidio sarebbe stato ordinato direttamente da Bernardo Provenzano. Non arrestato nel 1995 da mezzo uso, lì davanti c'era lo Stato, decise di non arrestare il latitante Bernardo Provenzano. 17 ottobre del 2001 il chi- i killer puntano l'allevatore Carmelo Triscari Barberi che riesce a salvarsi. Il 3 giugno del 2002 due killer esplodono diversi colpi di fucile caricato a pallettoni e uccidono il bracciante Bruno San Filippo Pulici o Pulici. 6 dicembre 2002 Francesco Conti Taguali viene investito da una scarica di colpi sparati da soggetti incappucciati il 4 agosto del 2003 viene trovato all'interno di un pozzo artesiano il cadavere sventrato da colpi d'arma da fuoco di Rosario Giuseppe Carcione il 15 settembre del 2005 i carabinieri intervengono in località Candito e e trovano il cadavere di Giuseppe Nicolosi 15 dicembre del 2008 viene ucciso l'imprenditore Antonino Granza 22 marzo del 2013 viene ammazzato con due colpi di pistola il guardia caccia Epifanio Zappalà. 2014 è ucciso a colpi di fucile calibro 12 l'allevatore di San Teodoro Giuseppe Conti Taguali. Allora, leggere questo elenco, no? Dal 1991 sino al 2014 ci riporta alla memoria di quella mafia di Totori De Corleonesi con Leggio, eh, Leggio poi erroneamente eh, trascritto in il cognome Leggio, Rina, eh, Provenzano. Uh, quella mafia corleonese e allora cosa è cambiato innanzitutto da quella mafia dei pascoli dell'epoca anni 60, anni, set- anni 50, anni 60 ad oggi e lei come riesce a, r- a rompere il giocattolo a togliere 
questo è stato il, il protocollo lei ha tolto i soldi che sono, erano pure soldi puliti che provenivano dall'Europa le, le ha tolto i soldi alla mafia un, po un concetto che esprimevano quei magistrati che lei ha citato poco fa ma guardate questa vicenda non nasce perché io ho in mente di combattere la mafia io sono andato a fare presente un'area protetta l'ultima cosa che mi aspettavo è di trovarmi in una situazione di questa questa vicenda in fondo nasce per difendere alcuni allevatori e agricoltori del, del centro della Sicilia, di terreni, attenzione, che non erano del parco, ma erano dei comuni all'interno dell'area protetta. Però mi raccontano di questo clima di tensione, di minacce, di vessazioni che vivevano questi agricoltori perché gli veniva vietato di partecipare ai bandi pubblici dei comuni per, sui terreni per l'affitto per il pasto. Ma io dentro mi metto, ma perché? No, dice, non si può avvicinare, eh, nessuno, devono, li vincono sempre loro. Siccome io penso che in ogni cosa ci sia una motivazione, e lì il patrimonio della mia vita, eh, io eh, faccio l'uomo d'azienda, eh, il manager di un gruppo bancario ovviamente i numeri sono numeri e quando ho capito che cosa significava quello a fare ho capito perché c'erano queste attività perché quello era un affare che dava a chi investiva tra virgolette in quell'affare più del 2000% del ritorno dell'investimento c'è cioè neanche il mercato della droga con una differenza che le mafie sul mercato della droga hanno dei momenti hanno il momento di, di, della eh, presa in carico del trasporto eh, dello spaccio in tutti questi momenti grazie a Dio spesso arrivano le forze dell'ordine e intervengono e quindi c'è una componente di rischio qui no qui arrivavano i bonifici bancari sui conti correnti dei mafiosi ma per capirci ragazzi eh, dici, i mafiosetti oh. Gaetano Rina fratello di Totò le famiglie Santa Paola Ercolano i reg tutti i reggenti di Cosa Nostra e la Sicilia in Calabria, i Pelle, i Pesce, i Gallico, i Mancuso di Limbadi, in Puglia. Cioè, ovviamente scopriamo dopo. Ma in quel momento questa vicenda nasce perché io volevo difendere quelli e dire ma scusa, ma perché non possono partecipare? Ma non avevo capito quello che oggi è chiaro e che viene definito come una delle fonti primarie di sostentamento delle mafie. Pensate che solo in Sicilia la programmazione precedente su questo settore balza 5,3 miliardi di euro. Allora voi ragazzi stavate, state pensando sicuramente, scusi ma Presidente, ma ci faccia capire, ma come può un mafioso del calibro delle persone che lei ha detto e non solo partecipare a un bando pubblico, vincere il bando e drenare risorse pubbliche? Semplice loro utilizzavano la legge dello Stato la legge, la legge sugli appalti cosa dice la legge sugli appalti? per importi superiori a 150.000 euro occorre il certificato antimafia l'informativa antimafia rilasciata dalla prefettura il vicario sa bene di cosa parlo con apposite istruttore delle forze dell'ordine è chiaro e evidente che quei soggetti non avrebbero potuto avere la certificazione sotto quella soglia bastava un'autocertificazione quindi questi signori tra virgolette a, autocertificavano di essere a posto le norme antimafia proprio così e quel silenzio di cui abbiamo parlato all'interno del quale che è il protagonista di queste vicende di questi anni, di questi omicidi c'è un pezzo di paura e un pezzo di connivenze quel silenzio consentiva a queste istruttorie, cartelline con dentro le autocertificazioni di andare a finire all'ente pagatore che bonificava. 
pensate che in una serie di arresti attivati in Calabria sull'argomento, sul protocollo e su tutto, si scopre addirittura che un, un patriarca di una famiglia di Indrangheta al 41 bis, mentre era al 41 bis, gli arrivavano regolarmente i fondi europei per l'agricoltura. E allora, col prefetto Trotta, cosa ci siamo detti? Qual è il problema? Una volta capito che loro avevano un metodo che io adesso vi dico, il problema era la soglia, questi 150.000 euro. Perché loro il metodo che usavano qual era? Quello di costituire una società oppure ce l'avevano, mettere dentro 4-5 nomi di calibro mafioso nei soci seri, qual era il primo effetto delle persone per bene, degli agricoltori per bene? Ma io contro di quelli non mi ci metto, quindi l'esa maestà. E quindi i bandi erano monopartecipati, incrementi di un euro, un euro e cinquanta, e quindi vincevano sempre loro. Mentre col prefetto Trotta studiamo il protocollo, lo definiamo, il prefetto Trotta manda a tutti i comuni del parco, 25 comuni, la bozza del protocollo. Dopo 3-4 giorni, era una domenica, mi chiama il capo della squadra mobile di Enna e mi dice, presidente, c'è il dottore Condorelli, sostituto procuratore, procuratore aggiunto della DDA di Caltanissetta, che le vorrebbe parlare. Allora io mi ricordo che dissi, guardi dottore, io domani sono a Roma per un impegno di lavoro, ci vediamo martedì. No, no, presidente, inverta gli appuntamenti, annulli l'appuntamento di domani, lei domani deve venire in procura. E quindi io ho dovuto fare questo. Sono arrivato in procura, con il dottore Condorelli abbiamo parlato del protocollo, di quello che stavo facendo quando finiamo mi accompagna alla porta e mi dice sa presidente in realtà l'ho fatta venire per dirle che prima che lei arrivi a casa oggi io chiederò al comitato dell'ordine nazionale della sicurezza di metterla immediatamente con effetto immediato sotto scorta io lo guardo e ho detto sotto scorta ma io, dottore ma guardi che io, io ho una famiglia con tre figlie devo pure vivere con la mia famiglia lui mi guardò con quegli occhialini tondi, quegli occhi che non dimenticherò mai più, e mi disse, Presidente, all'ordine del giorno non c'è che lei viva con la sua famiglia, ma che lei viva. E vedete ragazzi, io da quel giorno sono passati sette lunghi anni, non sono più un uomo libero. E tornando a casa in macchina, con una paura tremenda, con una cosa enorme che mi aspettava, che non sapevo cosa significasse, del perché di tutto questo. Poi è chiaro che quando la DDA di Caltanessetta effettua 14 arresti per il protocollo di legalità con l'aggravante mafioso, escono fuori le intercettazioni e in quelle intercettazioni quel summit di mafia dice gli dobbiamo sparare nel cervello. Quell'elenco che si ferma nel 2014 avrebbe avuto altri cinque nomi nel 2016. E in macchina io ho dovuto capire l'autostrada. Io ricordo quell'autostrada e io vedevo vivi, sempre. E dicevo, ma che faccio? Che strada prendo? Allora la scelta ragazzi era di mettermi, se la vedrà chi, ci vede, chi verrà dopo, oppure andare avanti. Però andare avanti come? E allora, come loro dicono in varie intercettazioni anche dranghetisti e quant'altro, sto cornuto di antoci è più sbirro dei sbirri, dicono. Come se sbirro fosse io che lo sono stato un'offesa no? un non capendo invece che una, un grande come dire, privilegio esserlo allora il parco non aveva terreni come vi ho detto erano dei comuni ma ne aveva uno di proprietà di 400 ettari all'interno attraverso il quale con l'università di Palermo aveva creato una eh, attività biologica scientifica importante 
è chiaro, dirigente, che l'ultima cosa che io potevo fare da presidente del parco è quello di mettere a bando quel terreno per il pasco. Ma io lo metto al bando per il pasco. E faccio scadere il bando, vicario, dieci giorni prima la firma del protocollo in prefettura del, del protocollo di legalità da parte dei comuni. Ho detto, voglio vedere cosa succede. Bando, cosa succede? Metodo. Creano una società, mettono quattro nomi. Bando, monopartecipato. Incremento, 1,50 euro. Gli uffici, il presidente, il bando è aggiudicato, dobbiamo fare l'assegnazione. No, no, gli ho detto. Perché io di questa cosa non ne parlai con nessuno. Con nessuno. Tutti mi presero per pazzo e dicevo, ma sto pazzo mette a bando per il Pasco il terreno con l'università? No, dico, no, no, visto che fermiamo il protocollo, il protocollo la settimana prossima, sarà l'occasione per chiedere la prima attività di controllo. Firmiamo il protocollo, l'indomani scrivo al prefetto DOT, ai tempi e per l'effetto dell'articolo 3 del protocollo, la, la prego di controllare società e nomi. Risultato, quattro soci, quattro interdittive antimafia, associazione di stampo mafioso, tentati omicidi, estorsioni, insomma, eh, assessore, il migliore dei quattro eh, eh, cioè non so da, lo possiamo fare cittadino non è un po' basso un, un disastro ovviamente e questo poi si scopre nelle intercettazioni loro prendono questa cosa come un sgam, uno sgambetto terribile e dicono ah ma questa cosa non la doveva fare però questa cosa cosa ha evidenziato? Ed è l'inizio. Che lo strumento, perché a quel punto il protocollo cosa prevedeva? Che quella soglia da 150.000 euro diventava zero, cioè tutti coloro che attivavano attività di affitti dei terreni pubblici all'interno del parco non avevano l'obbligo di presentare il certificato antimafia al di là della soglia. Quindi non solo firmiamo il protocollo, con questo bando civetta loro vengono fregati e gli viene dimostrato che lo strumento è forte. E allora cosa fanno? Tentano di bloccare la norma attraverso la giustizia amministrativa, ovviamente con i milioni di euro che avevano i migliori avvocati. E pongono il tema a tarre dicendo la norma di Antoci col prefetto è un atto pattizio, non ha valore di legge. Quindi chiediamo la sospensiva. Il TAR non solo non gli dà la sospensiva, ma nel rifiuto della sospensiva entra nel merito parlando di inquinamento mafioso, di condizionamento delle aziende. A quel punto loro capiscono che lo strumento è devastante, ma ancora noi non avevamo capito cosa c'era veramente di introiti milionari e quanto questa vicenda non fosse una vicenda solamente siciliana ed è questo percorso direttore che diventa per loro un problema quando diventa un problema quando mi chiamano dalla regione Calabria due consiglieri regionali e mi dicono presidente noi stiamo facendo la legge sulla vendita dei terreni demaniali. Come facciamo a mettere dentro il protocollo così evitiamo che vadano all'andrangheta? Ragazzi, voi ricevete 10-20 telefonate al giorno. Io considerai quella telefonata una telefonata normale come le altre. Diedi dei consigli finì là. Dopo due giorni in Assemblea Regionale della Calabria viene sospesa la legge, la discussione sulla legge, e viene detto sospendiamo per applicare, tentare di applicare il protocollo Antoci anche su questa cosa l'indomani tutta la stampa calabrese in arrivo anche in Calabria il protocollo Antoci ora considerato che a Reggio Calabria c'era un campo di calcio dove giocavano i vostri amici e compagni che risultava biologico e prendevano i contributi europei considerato tutte le attività di, che sono uscite fuori contro l'andranga grazie a queste attività che abbiamo fatto e che hanno portato agli arresti di decine e decine di persone e milioni di euro di sequestri è chiaro che anche i calabresi adesso questo qua se ne viene ma è stata una cosa la quale io non avevo dato grande significato questo un mese e mezzo prima 
dell'attentato. E allora questo, questo abbassamento della soglia, che poi viene firmato prima dal prefetto di Catania, che diventa prefetto di Campobasso, recentemente sostituita dal nuovo prefetto, che assume nella provincia di Catania il protocollo che avevamo già firmato a Messina per estenderlo ad alcuni comuni del parco della provincia di Catania. Poi la firma di tutti i prefetti della Sicilia, che firmano tutti i protocolli e lo applicano a tutti gli enti regionali anche, perché la regione firma il protocollo e la allarga agli enti regionali. E a un certo punto io comincio a parlare e dire, guardate, che questo non è solo un problema della Sicilia. Questo è un problema nazionale, ci vuole una legge. E lì, come dice il procuratore nazionale antimafia, cosa nostra? Attacca. Alla presentazione del libro Cafiero De Rao dice in questa vicenda ci sono cinque fasi. La prima fase, Antoci, ma che sono questi bandi? Tuteliamo gli agricoltori, eccetera, eccetera. La seconda fase, questo importante e lungimirante accordo con la prefettura, che porta avanti il protocollo la terza fase arriviamo dice noi magistratura e forze dell'ordine e arrivano gli arresti i sequestri eccetera poi c'è la quarta fase dove girandosi e guardando dice, questo, sogna, questo sognatore di Antoci comincia a dire che ci vuole una legge nazionale a quel punto arriva la quinta mafia la quinta eh, fase la mafia attacca Antoci per fermarlo e oggi è chiaro che parliamo di bacini miliardari, a cosa servivano questi fondi? Servivano al sostentamento delle famiglie carcerate, al mercato della droga, parliamo di milioni e milioni di euro e quando noi dicevamo che non era un tema solamente siciliano, io vorrei ricordare a tutti, a lei per primo direttore, e il suo collega Gian Kuciak, ucciso e giustiziato in Slovacchia insieme alla fidanzata si stava occupando di questa vicenda aveva trovato sette indranghetisti con milioni di euro nei conti correnti dovuti ai fondi europei e all'agricoltura e quando fu ucciso la terza giornalista che doveva andare a quell'appuntamento per un caso non è andata e si è salvata mi fece un'intervista io parlicchio in inglese ma a un certo punto cominciò a piangere, a singhiozzare, quindi io non la capì più, mi fece aiutare la mia figlia, io chiesi, ma perché piange? E lei mi dice, Presidente, Gian, sopra la tastiera del suo computer, aveva un fogliettino con la scritta, protocollo Antoci. E allora, se questo accade in Slovacchia, se nelle indagini dell'operazione Nebrodi che ha portato agli arresti 111 persone e 151 aziende sequestrate per mafia e tutte le altre indagini, le altre DDA che sono state fatte e che si stanno facendo. Se si trovano i conti correnti di questi signori all'estero, al, nell'Ingelstein, in altre... E non è più la mafia dei pascoli. Certo. Questa è la mafia dei terreni, ricca, omicidiaria, do, che viene da quella tradizione della mafia arcaica, seppur dalla quale nascono Totò Riina, Bernardo Provenzano e i capi più efferati di Cosa Nostra. Ma questa mafia che ha mutato pelle, che è diventato questo mutamento di cui oggi parlano i giuristi e eh, 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 che i giuristi Montalloro considerano la nostra norma una delle norme più importanti della legge Piolator, che sta colpendo i patrimoni delle mafie in maniera ferocissima. Perché attenzione, di cosa si nutrono le mafie, ragazzi? Si nutrono del controllo del territorio. Co hanno dimostrato quelle indagini che quelle erano territori sotto scacco, sotto vessazioni, umiliati, persone che dovevano costrette a cedere i loro terreni, anche privati, terreni che risultavano affittati da gente morta da vent'anni. Tutto falso, durava da vent'anni, milioni di euro che arrivavano dalla, dalla GE della comunità europea e noi li abbiamo fermati. 
e noi dobbiamo raccontare direttore le vittorie dello Stato contro la mafia dobbiamo raccontare le stragi il valore dei valorosi uomini dello Stato ma dobbiamo raccontare quando lo Stato vince quando le prefetture fanno uno strumento importantissimo che rimarrà nella storia della lotta alla mafia di questo paese quando voi vi sentite protagonisti voi che non siete come è stato detto il futuro vi prego non mi fate dire ragazzi che siete il futuro di questo paese voi siete il presente prendetelo nelle mani lavorate con noi affollate questa strada di legalità e di sviluppo le mafie tolgono sogni e speranze a noi alle nostre famiglie al nostro futuro ricordatevi noi abbiamo la migliore normativa antimafia d'Europa e del mondo ma il miglior testo antimafia di questo paese è la Costituzione ripartite e partiamo da lì dal dovere di cittadinanza e lì perdono le mafie le mafie perdono quando tu racconti i risultati quando tu racconti una strada di normalità direttore dove hai fatto solo il tuo dovere insieme ad altri e crei uno strumento che il 27 di settembre 2017 io ero là in Parlamento mi hanno voluto in aula diventa uno dei tre cardini fondamentali del nuovo codice antimafia e io ero là ho visto quei pallini ho visto quei pallini verdi mi hanno salutato prima dell'approvazione dicendo che ero là in aula e quando i parlamentari hanno votato io ho visto quei pallini verdi e come tanti di voi sanno nelle aule si lasciano i telefonini fuori quindi non c'è contatto con l'esterno e allora quando la legge viene approvata a me sono scese le lacrime e c'era una signora anziana che mi guardò e mi disse ma scusi ma perché piange? allora io non sapendo cosa dire ho detto mi è nata la quarta figlia e, e, e penso che se la signora avesse riflettuto dice ma scusi non ha neanche il telefono chi gliel'ha detto? e questa norma che oggi farà grandi risultati e questa norma che ha consentito all'Italia di avere una nota apposita nota della Commissione Europea a firma di Philip Hogan che dopo tanti anni scrive e dice agli stati membri noi siamo consapevoli che ci sono infiltrazioni mafiose in agricoltura cita la Slovacchia cita la Corsica per un altro evento tra l'altro che mi riguarda e dice noi non mi possiamo imporre una norma ma vi invitiamo a seguire l'esempio del protocollo antoci in Italia de diventato legge dello Stato come strumento eloquente di lotta alla mafia per tale impegno ma vi rendete conto che se noi avessimo pensato a tutto questo quando abbiamo iniziato questa cosa tentando di difendere qualche agricoltore e io avessi detto o con pre col prefetto Trotta mentre discutevamo pensavamo che arrivavamo a questi risultati con tutto il rispetto del prefetto qualcuno ci avrebbe detto guardate portateveli via fateli visitare da, da, da uno buono perché stanno male e invece no, bisogna sognare ragazzi e bisogna fare soprattutto una cosa e questo è un vostro problema e su questo vi sollecito voi non dovete pensare di essere esenti dal valore della scelta la scelta voi la dovete esercitare dovete dimostrare a voi stessi e agli altri da quale parte state e questo va fatto se si attraversano le strisce pedonali come parlavamo oggi o se si decide di partecipare a, una, a un associazionismo anche di, lot, di, 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 di lotta alla mafia di legalità sociale dovete scegliere perché altrimenti quel concetto ci deve pensare lo Stato diventa il vostro mantra e diventa anche il vostro, eh, la vostra opportunità di nascondervi dietro il dito no? voi non siete senti dal valore della scelta perché è come 
cioè voi dovete sentirvi protagonisti, non dovete pensare, ma io cosa posso fare? Sono piccolo, sono uno. No, pensate, io spero che si riapra a poter rifare le gite scolastiche, no? Allora pensate di fare una gita, andare in una, in una chiesa bellissima, importante, enorme, con in fondo un mosaico stupendo. E, e voi che vi avvicinate, estasiati da questo mosaico, dite ma che bello, che bello. Poi arrivate a un metro da esso e vi rendete conto che al centro manca un tassello. Tornerete a casa e dite ai vostri genitori, sono stati in una chiesa bellissima, un posto fantastico, un mosaico bellissimo, ma mannaggia, mancava un tassello al centro. Voi siete quel tassello, noi siamo quel tassello, ognuno di noi si deve sentire quel tassello che può chiudere e sentirsi protagonista di un mosaico di legalità, di speranza, di verità e giustizia. E allora vedete come si è importanti, quando si pensa di non esserlo. Anch'io avrei potuto dire, avremmo potuto dire col prefetto, vabbè, facciamo questa cosa, poi di protocolli, eh, Vicario lei me lo insegna, di protocolli ce ne sono a go go in giro, il tema è di quanti vengono applicati. E invece, come vedete, a poco a poco siamo saliti, siamo arrivati in Parlamento, siamo fatto una legge nazionale. Adesso l'Europa si sta interrogando su cosa fare. E questi mascalzoni. Perché vedete, anche lì, bisogna trovare il metro giusto per fare le valutazioni. Il concetto di uomo d'onore. Vi chiedo, ma un uomo d'onore si nasconde? Secondo voi Matteo Messina Denaro è un uomo d'onore? È un vigliacco. Perché si nasconde. Perché non ha il coraggio di farsi vedere. Schiavone, Zagaria, sono uomini d'onore, hanno avvelenato la campania. Stanno facendo morire donne e bambini di tumore, vigliacchi. Voi dovete scegliere da quale parte stare. Questa è la parte che vi racconto, con la quale non dovete avere nulla a che fare. L'impegno di ognuno di noi, come diceva il direttore, è quello di parlare, di discutere, di fare la propria parte. Io spero di poterlo continuare a fare. Ragazzi preparatevi che tra poco tocca a voi, eh? alle vostre domande. E apriamo ai ragazzi però qualche altra domanda ultime, ultimissime domande anche veloci per, 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 per risposte veloci le voglio fare al presidente e volevo partire da, da fatti che continuano ad accadere in questo paese no? qualche settimana fa c'è stata questa sentenza sulla trattativa Stato Mafia dove un giudice ha deciso non voglio entrare nel merito nella decisione del giudice leggeremo le motivazioni e attenderemo l'altro grado di giudizio alla Cassazione. Però io voglio comprendere, capire il suo punto di vista. Come mai, quando lo Stato e la mafia si siedono allo stesso tavolo e fanno una trattativa, questo Paese si fonda sulle trattative Stato-mafia. Purtroppo questa Repubblica nasce, stiamo parlando di problemi secolari, Cosa Nostra è una mafia secolare, la Camorra è una mafia secolare, Garibaldi per entrare in Sicilia, eh, per, per permettere l'ingresso di Garibaldi in Sicilia nel 1860 eh, verrà sviluppata una trattativa con quello Stato che stava nascendo. Nello stesso anno per permettere l'ingresso di Garibaldi a Napoli addirittura il prefetto di polizia Liborio Romano metterà la coccarda tricolore sui guappi di quartiere per organizzare l'ordine pubblico. L'ordine pubblico in, in, a Napoli in quegli anni Anni, nel 1860 e per diversi anni fu gestito dai guappi della Camorra. 
quindi è un problema secolare. Oggi siamo costretti ancora a parlare di queste organizzazioni criminali perché dal mio punto di vista ancora oggi non c'è la forza, il coraggio, la volontà di sconfiggere le organizzazioni criminali. Lo dice Paolo Borsellini, il nodo è politico e poi lo tocchiamo en passant. Però le volevo chiedere il suo punto di vista su questa trattativa. A questo tavolo siede da una parte lo Stato attraverso i ROS che lei ha citato eh, alcuni rappresentanti all'epoca dei ROS e dall'altro lato siedono i capi mafia, i mafiosi. Lo Stato condanna soltanto la mafia per questa trattativa finalmente abbiamo anche eliminato questa parola sedicente trattativa le trattative ci sono state e questa trattativa c'è stata allora qual è il suo punto di vista dopo questa sentenza che ha assolto lo Stato e ha condannato soltanto quella parte, la mafia, i mafiosi lei ha detto una verità questi lunghi anni sono stati costellati spesso da dubbi legittimi o anche arsatamente inseriti nel dibattito per creare confusione, per creare in noi, in loro, questa alea di Stato di cui non ti puoi fidare. Io penso che in tutte le famiglie, in tutte le strutture, c'è chi sbaglia a discapito anche di, della, della struttura o della famiglia che ha valori così come non si può negare che alcuni reparti speciali di questo paese non ultimi servizi hanno e avranno hanno avuto hanno e avranno una attività al limite fra quello che può essere considerato tra virgolette reato o no in questo contesto ci sta tutto il contrario di tutto e questa cosa non fa bene al paese non fa bene alla lotta alla mafia aiuta solo i mafiosi aiuta solamente coloro che soprattutto in questo periodo difficile di pandemia non fa attentato di far apparire questo Stato, uno Stato da, di cui non può avere fiducia. Io ricordo a marzo del 2020 a una trasmissione televisiva Rai 1, alla vita in diretta, dissi attenzione, qui c'è il rischio del ritorno del mafioso benefattore quello che prima che arrivano i soldi ti comincia a dare la spesa ti comincia a dare i soldi alle imprese e poi a poco a poco con l'usura si prendono le aziende fanno diventare quegli imprenditori addirittura loro teste di legno e questo è accaduto abbiamo avuto a eh, Palermo, in Campania abbiamo avuto dei segnali delle, delle attività indagini anche concluse quindi questo eh, attività dove giustamente dice lei non, uno non entra nel merito del decisione della magistratura su una cosa è certa creano un danno inenarrabile a tutti ovviamente a tutte le persone di buona volontà che si ritagliano un pezzetto di responsabilità ma crea un danno eh, allo Stato in sé, alle istituzioni alla magistratura, alle forze dell'ordine a noi, a tutti allora eh, la delicatezza di queste vicende ci impone una cosa che è quella come ha detto lei di aspettare i gradi di giudizio di mettere in conto tutto compreso le cose che ho detto sulla linea sottile che valuteranno i magistrati e tentare di nell'attesa che ciò accada ancora questo ci sarà un effetto trascinamento che questa cosa non danneggi le cose che facciamo certo. questo è importante perché di questo godono le mafie 
Io sono abituato, eh, vabbè, non potrei non farlo, in considerazione che eh, quello Stato di cui noi parliamo e all'interno del quale sono accadute anche vicende di altro tipo, quelle sì anche acclarate da, de, da attività deviate, acclarate da sentenze della magistratura, quindi ne possiamo parlare come fatti concreti. E però io penso a quello Stato e poi penso a quegli uomini dello Stato che gridavano, che piangevano, che gli mancava il respiro dalla paura dopo il conflitto a fuoco. Io preferisco pensare a quello Stato. Presidente, velocemente, e arriviamo a dare la parola ai ragazzi, una mia curiosità, nei mesi scorsi c'è stato un altro episodio in questo paese, no? La scarcerazione di Brusca. Allora si è gridato allo scandalo, no? Deve rimanere in galera perché ha sciolto i bambini nell'acido, perché era un killer, era un assassino, però in questo paese ci dobbiamo mettere d'accordo. Li vogliamo o non li vogliamo i collaboratori di giustizia? Servono o non servono i collaboratori di giustizia in questo paese? No, la ringrazio di questa domanda, direttore, perché eh, mi consente anche di che i ragazzi eh, tutti hanno seguito queste vicende. Io tra l'altro sono stato uno di quelli che sono intervenuto pubblicamente in trasmissioni televisive <ride> contestando alcune cose. Allora, partiamo da un assunto. Brusca, che fa parecchi anni di carcere, viene scarcerato per una norma che gli dà meno pena e creata da Falcone sui pentiti. La disarticolazione di Cosa Nostra in Sicilia senza i pentiti è inutile ragazzi, non, non ci sarebbe stata. Da Buscetta in poi. E allora su una cosa io invece punterei il faro, che è la problematica sull'ergastolo stativo. Certo. Quella è una norma voluta e che ha dato un risultato. C'è un prezzo da pagare. Pensate quanto felice possa essere io che Brusca e, e qualche altro esca per fine pena. Perché io sono di quelli, io non sono né manettaro né giustizialista. Però per certe cose il fine pena dovrebbe essere mai. Ma quello è un prezzo che abbiamo pagato volontariamente e voluto da chi ha lasciato la vita per quelle norme. Ma sull'ergastolo stativo ci dobbiamo capire. Perché? Che i detenuti per mafia che hanno fatto decine e centinaia di omicidi e di stragi debbono avere dallo Stato, quello Stato che loro hanno colpito, che hanno tentato di colpire in più parti d'Italia, non ci dimentichiamo i Giorgofoli e tutto quello che è accaduto, debba concedere delle regalie, mettiamola così, a costo zero, io nel mio piccolo tenterò di non permetterlo. Perché chi vuole avere dallo Stato, come è accaduto per altri, una attenzione per il permesso, per me, e lui, eh, deve scelta, ricordate, valore della scelta. Pure a loro tocca il valore della scelta. Mi devi fare capire da quale parte stai. E quindi come lo fai capire? Devi collaborare. Devi collaborare. Altrimenti, pazienza, sta in carcere. Io la penso così, non penso che sia un atto di giustizialismo, ma sia solamente un atto e un pensiero di una persona che, siccome stava finendo in quell'elenco, insieme a tutti quelli morti e ammazzati, pensare che qualcuno di quelli che ci hanno sparato domani eh, dovesse usufruire eh, di, 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 di un aiuto senza dire io vi faccio scoprire omicidi, vi dico quali sono l'articolazione della famiglia mafiosa del territorio. C'è un minimo di collaborazione. Ah, no, senza il minimo di collaborazione ci dobbiamo capire che questo paese, tornando alla normativa antimafia, è vero che è la migliore normativa antimafia d'Europa e del mondo, ma pure c'ha la marea di morti ammazzati di uomini allo Stato, 
da queste persone che poi ti chiedono il privilegio. Allora, il privilegio, se è un prezzo da pagare, anche loro ne devono pagare un altro, oltre a quello che stanno pagando. Allora, con Ergasso, lo stativo stava partendo... L'ultima domanda, eh, però è doverosa. Per quanto riguarda le gasto l'estrativo sarà il Parlamento a decidere, tra qualche mese, eh, perché la scadenza era, era un anno. Però, Presidente, e eh, io questa domanda la devo fare. Eh, questo non lo dico io, lo diceva un grande giornalista che in Sicilia è stato ammazzato, quella famosissima trasmissione intervista da Enzo Biaggi. I mafiosi stanno in Parlamento, siedono in Parlamento, un partito politico in questo paese che ha governato questo paese è stato fondato da un soggetto, indipendentemente dalle vanterie di questa sentenza trattativa Stato-mafia, che è stato condannato definitivamente a sette anni per concorso esterno. Noi stiamo rischiando di avere un presidente della Repubblica e queste parole le dice un magistrato che si chiama Nino Di Matteo, un soggetto che ha pagato da presidente del Consiglio Cosa Nostra in questo paese. Ripeto, dichiarazioni fatte da Nino Di Matteo, ma ci sono le sentenze che dicono questo, la sentenza di condanna di Marcello Dell'Utri. Allora, la domanda è questo. Questo Stato io quando parlo di Stato mi riferisco a, a, a questa entità rappresentante da determinati soggetti è pronto oggi ad affrontare le mafie o stiamo ancora perdendo tempo? Allora le rispondo in maniera chiave, chiara ed inequivocabile non penso che questo paese si possa permettere un Presidente della Repubblica eh, quindi mi permetta di dirle che è una cosa che io escluderei spero di non dovermi pentire di queste parole anche perché dopo questo grande Presidente della Repubblica certo. il Presidente Sergio Mattarella al quale io mi sento legatissimo ma non vedete ragazzi il Presidente ha voluto conferirmi la più alta onoreficenza dello Stato ha accolto al Quirinale me e le mie figlie come un nonno. Vai avanti. Questo grande presidente che ha tirato fuori dall'auto suo fratello ucciso dalla mafia. Vedete, per me quel segnale vale doppio. E pensare che il sostituto del nostro presidente Mattarella potesse avere profili del genere di cui stiamo parlando mi consenta di dirle che sì, mi sentirei veramente in imbarazzo anche con le scelte di vita che sono state fatte da me e dalla mia famiglia e quindi io penso che c'è sempre un limite a tutto e a proposito di Mattarella mi viene anche in mente eh, di dire ai ragazzi una cosa Tornando alla scelta, Mattarella viene a Milano alla commemorazione dei 40 anni dell'uccisione di Giorgio Ambrosoli. Prima incontra le persone in questi sette anni abbiamo ricevuto il premio Giorgio Ambrosoli e poi in questa, eh, al teatro pieno di persone dice una cosa bellissima. Dice attenzione, guardate che se da un lato c'è la mafia, le mafie, la criminalità e dall'altro c'è chi li combatte se voi state in mezzo non mischierate non esercitate la scelta pensando di essere innocui eh no non è così perché il silenzio non è innocuo aiuta le mafie non chi li combatte il silenzio come è accaduto per la mia vicenda arma le mani contro chi parla e fa rumore quindi non fate mai silenzio ragazzi ora se vogliamo eh, prego Vabbè, intanto comunque credo di poter 
ringraziare a nome di tutti il presidente Antoci per questo suo racconto così importante e così denso e tragico e suggestivo al tempo stesso la voglio anche ringraziare per questo suo tratto di, di umanità per la sua paura che ci permette in qualche modo anche di ridimensionare no, la sua esperienza, la sua figura titanica e quindi riportarla in qualche modo, cioè coniugarla in qualche modo con, con l'eroismo di ognuno di noi, cioè con l'eroismo quotidiano di ogni singolo cittadino. Voglio anche ringraziare il dottor De Chiara per questa sua magistrale conduzione, ma soprattutto per il suo impegno, per la sua militanza, per la sua disponibilità in incontri di questo tipo e anche e soprattutto attraverso la parola scritta e darei a questo punto eh, se eh, qualcuno vuole intervenire la parola ai ragazzi o a chiunque dei presenti abbia eh, così voglia fare una riflessione anche qualcuno deve rompere il ghiaccio sì se volete altrimenti L'ho fatto, ecco, eh, dicevo lo invito spesso ad uscire allo scoperto, l'ho fatto anche stamattina qua, ma non lo faccio qua perché siamo in Molise, l'ho fatto a Castelvetrano, a casa sua, quindi gliel'ho detto a casa sua di uscire fuori. E eh, non esce, <ride> quindi non esce perché è morto. Se potessi sapere questo, eh, sembra di no. Anche questa vicenda che lo Stato aiuta le, aiuta le latitanze, eh, ci sono state tante indagini che hanno dimostrato che anche dentro le istituzioni eh, loro hanno avuto momenti di contatto, di capire come si stessero muovendo, eh, che ci sia un aiuto sistematico e strutturato no, che ci siano stati momenti in cui eh, tutti ci siamo interrogati perché sono state fatte le scelte, assolutamente sì. Qual è la motivazione? Io non la so, ma eh, io ho fiducia in questo cerchio che si sta stringendo, perché i fiancheggiatori diventano sempre meno e quando mancano i fiancheggiatori le latitanze sono complicate. Quindi mi auguro che presto io non possa più dire esci fuori, ma possa dire adesso vai dentro. Presidente, guardi che Matteo Messina Denaro può ascoltarla anche da qui. Ma io lo dico, ascolto. No, e, e, e chiudo. Eh, lei se la ricorda la vicenda di Antonello Nicosia? Antonello Nicosia era l'assistente di una parlamentare molisana e questi due parlavano di Matteo Messina Denaro questa è la gravità di quello che succede in ma guardi io lo, eh, direttore eh, lei sa che io uh, uh, sono molto attento nelle cose che dico e, uh, per questo ho detto non lo dico qui l'ho detto a Castelvetrano così come ho detto a Corleone a Gaetano Rina che gli avrebbero sequestrato anche i calzini e le scarpe e così è stato ma non è una sfida. Cioè. Io, perché devo sfidare Matteo Messina Denaro? È una constatazione. Ed è una constatazione legale, legata a quello che ci siamo detti prima. A loro che si sentono uomini d'onore. Solo questo. E ripeto, <ride> e lo ripeto, che gli uomini d'onore non si nascondono. Quindi, che devo dirti? Spero che presto possiamo invece vedere il suo volto, ma non penso, che se una volta che lo vediamo, non lo vedremo, come dire, lo vedremo attraversato da alcune cose di ferro, che si chiamano sbarre, 
che di solito vengono utilizzate per vicende non belle alle quali speriamo mai di non trovarci. <ride> Allora, la mia famiglia. Io poi mi, mi terrò un pezzetto alla fine per salutare i ragazzi. Quindi dico un, un, un primo pezzo. Vedi, io ho scelto sempre tutto insieme a loro. Quando uscì l'articolo in Calabria un mese e mezzo prima, quando c'erano tensioni, quando mi aumentarono la scorta, una sera a Messina un magistrato e un, un questore mi dissero Presidente, non vada repentinamente nei posti, ce lo dica prima, abbiamo bisogno di fare le bonifiche, guardi che lei rischia la vita. E io ragazzi tornai a casa un'ora di strada eh, impaurito, preoccupato e sa, sapete chi vive la condizione di, uomo sotto, di persona sotto scorta, nonostante accompagnato da, da questi bravissimi e professionali ragazzi, ci si sente quasi un pacco no? messo là dietro con la scritta pericolosa che viene trasportato. Io arrivai a casa quella sera e trovai mia moglie e le mie figlie sedute a cena e eh, la più grande aveva, faceva il quarto liceo, poi l'altra faceva il primo liceo e una la terza media. E dissi loro, non scappate ragazze, Facebook, telefonini, perché ho bisogno di parlare con voi. E quella sera dissi loro, guardate, papà rischia la vita. Se voi pensate che non ne valga la pena, che mi devo fermare, che non lo ritenete giusto, che avete paura, no, voi non dovete vergognarmi di chiedermelo. Io non lo so cosa farò, ma voi avete il diritto di chiedermelo. E quella sera, ragazzi, noi andrammo a letto senza una parola. Sguardi, solo sguardi. E vi dico con molta franchezza che io quella notte non dormì, se mi chiedete in percentuale più per la paura di quello che mi avevano detto, perché gli sguardi e le mie figlie, vi dico per quegli sguardi. Perché è stata, direttore, l'unica volta in questi lunghi sette anni in cui ho pensato di aver rovinato una famiglia. La mattina andammo io avevo un impegno, avevamo creato un marchio importantissimo e vinse un premio importante in Italia, Nebro di Sicili, dove dentro c'era alta qualità e anche il certificato antimafia, quindi innovativo. Stavo finendo la conferenza stampa, mi squilla il telefono, era mia figlia. Erano le 11. Mi dice, papà, vieni a casa, devo parlarti. Allora io dico, Irene, ma quando esci da scuola parliamo a casa? No, no. Mi sono fatta venire a prendere prima da nonno. Vieni a casa, ho bisogno di parlare con te. Poi io ho scoperto che lei era stata sveglia fino alle tre del mattino con le sorelle. Sono arrivato e l'ho trovata seduta nello stesso posto dove era seduta la sera prima, in cucina. Entrai, dico Irene, che c'è? Siediti. Mi guardò, strizzò gli occhi e mi disse, papà, tu devi fare una cosa per me lo devi fare per le mie sorelle. Mi disse una cosa strana e bella, professoressa. Mi disse, lo devi fare per le mie compagne. Fallo per questa terra, non ti fermare. Tanto ci siamo noi con te. Vedi, questo noi è lo stesso noi di quando mi portarono a casa dopo l'attentato. Loro li abbiamo fatti vestire come se dovessero andare a scuola, sono scese con lo zaino e noi abbiamo detto non potete andare a scuola oggi. Allora, mi ricordo mia figlia mi disse sempre la grande, ma papà ma io ho compito di latino. E allora il questore 
che mi aveva accompagnato con molta freddezza disse papà ha subito un attentato e allora noi ci siamo abbracciati con mia moglie e le mie figlie abbiamo pianto e loro anche quella mattina non preoccuparti papà tanto ci siamo noi e allora vedi questo non è il noi della mia famiglia è il noi di oggi e noi di tante persone per bene che siamo tanti, ma tanti più dei mafiosi, dei dranghetisti, dei criminali, ma tanti di più. Dobbiamo avere solo la forza di unirci, capire che siamo più forti. Pensate, in Sicilia ci sono circa 5 milioni di abitanti e circa, mi, mi autorizzo il termine dirigente, e circa 7 mila schifosi mafiosi. Ma voi vi rendete conto che se ci arrabbiamo i 5 milioni che succede sti qua? E che non ci arrabbiamo. Due. Prego. Tre. Guarda, è quello che ha detto il presidente Mattarella. A volte si pensa di rimanere tranquilli senza scegliere da quale parte stare, eh, pensando che le cose non toccano a se stessi. Eh, ovviamente parlo della persona in buona fede, perché delle connivenze è chiaro che non le commentiamo. Cioè si pensa che quella sia la strada, più, la strada migliore. Perché, no, perché la nostra vita ci porta a correre, a non riflettere che il dovere che voi per esempio avete nel cercare di studiare diventando persone colte perché la libertà è cultura non si debba sposare mai con l'aspetto morale e allora i grandi manager sono noti perché sono freddi nelle decisioni. Quindi l'aspetto morale, la politica, molto spesso serve il consenso e il consenso a volte non si sposa con la parte morale di scegliere anche le persone che ti devono accompagnare su quell'aspetto morale, perché servono i voti. Come vedi, queste sono tutte scorciatoie, cara. Perché sono scorciatoie? Perché alla fine io sono assolutamente convinto che ognuno di noi, ricordati quello specchio, ognuno di noi nella propria vita dovrà capire se ha transitato, se è transitata, è transitato da questo mondo, in questo cono, sì, anche di normalità, ma senza ritagliarsi e diventare quel pezzo di mosaico. E quindi se non lo fai, probabilmente, ritengo, ci sarà un momento nella vita in cui una tira delle somme e dice, beh, a me mi hanno chiesto il pizzo e ho pagato, ma che dovevo fare? Volevo stare tranquillo per il bene dei miei figli. Eh, ma io avevo un'azienda e allora la mafia, le mafie, la camorra mi ha detto, devi fare lavorare chi ti dico io. Devi prendere il materiale da chi ti dico io, ma in fondo a me che me ne frega, tanto il lavoro devo fare, perché mi devo litigare, mi devo fare bruciare i mezzi. Guarda, te, già ti ne ho dette due, scorciatoi. No? Qui, la scuola, l'insegnante, cioè perché devo parlare di mafia, che magari mi attiro, no? Raccontavo prima al vostro dirigente, ho ricevuto una cittadinanza onoraria in provincia di Catanzaro, c'era il prefetto, il questore l'anteprovinciale i carabinieri ed era prevista in una piazza esterna vicino alla Mezzia Terme e ci siamo detti, tutti erano convinti qua da una cittadinanza non era una persona come lei è una scelta dura eh? è una, un impatto forte e quindi ci aspettavamo una piazza deserta e abbiamo trovato una piazza affollatissima 
affollatissima. Giovani della consulta, persone anziane, persone di media età, piena. E allora, qual è il segnale che passa? Che queste persone, vedi, non è un tema legato alla pigrizia, è un tema legato alla convenienza. Fin quando in questo paese non ci rendiamo conto che la legalità conviene e che le mafie ti rubano tutto, sogni, speranze e vita, noi non capiremo mai da quale parte stare. Prego. Ma sai, questo aspetto del coraggio è una cosa che, sulla quale io mi interrogo molto. Sai perché? Perché io non riesco a, a percepirlo. Cioè, la cosa bellissima di questo concetto del coraggio è che a mio modesto avviso è una cosa che io non non incontro nella mia strada cioè io non la percepisco, non la capisco perché non penso che sia coraggioso vivere una vita dignitosa io non penso che sia coraggioso farsi tenere col piede nella faccia da questi mascalzoni io penso che la normalità della scelta trasforma la paura, quella sì, ma non la deve trasformare in coraggio, altrimenti nascono i miti, altrimenti arrivano gli eroi, altrimenti arrivano quelli che, per i quali si dice ah, ma io non lo potrei mai fare, quello che ha fatto Antoci, e a quel punto arriva l'alibi, e a quel punto ci colleghiamo alla domanda di prima, cioè Quel coraggio che viene detto, ah, ma ci vuole coraggio, è l'alibi per non dire, per non fare, per non schierarsi. Perché c'è quella componente del rischio. Nessuno chiede, tra virgolette, atti di eroismo, come stiamo dicendo, o eh, andare con le fionde contro il car i carri armati. Però ricordate che un giovane da solo ha fermato decine di carri armati a piena a me pensate a quel giovane ha avuto coraggio secondo me lo ha spinto la voglia di dire basta e allora diciamo basta per dire basta se siamo tanti non c'è bisogno di coraggio perché non gliene bastano pallottole non gli basta tritolo perché se siamo tanti, se questa strada è affollata da tanti di noi, persone per bene, loro solo, si possono solo arrendere e chiedere perdono. ma guarda eh, questo è anche un po' il tema dei temi no? il ruolo dello Stato inteso come istituzioni sai eh, dobbiamo un po' tornare anche alla politica e quindi al consenso eh, molto spesso eh, i ruoli eh, come abbiamo parlato dell'ergastro stativo di altre norme sai questo è un paese che ha spesso legiferato sull'onda del sangue 
eh, la legge Rognoni la Torre, la legge Pio la Torre viene approvata dopo l'uccisione per la Torre e di Carlo Alberto dalla Chiesa. È chiaro che anche la mia vicenda è una vicenda che ha spinto a mettere, come dire, a colpire le famiglie mafiose anche come reazione, quello che hanno tentato di fare. E allora guarda, il ruolo dello Stato è quello di intanto di salvaguardare le norme e questo lo deve fare il Parlamento. Il ruolo dello Stato è quello di proseguire l'azione giudiziaria in maniera forte, senza sconti, strutturata, con verità e giustizia, questo è il compito della magistratura. Il compito dello Stato è quello di dare supporto alle forze dell'ordine che noi abbiamo preparatissime in questo Paese, che devono sentirsi anche loro tutelati da uno Stato che li tutela. E la certezza della pena in questa vicenda è fondamentale. Così come fondamentale è il ruolo dello Stato nei segnali che arrivano. Per esempio sui beni confiscati. Ancora ci gira nelle orecchie quella intervista al Tg1 dove quella donna, dopo un anno di commissariamento dei, dei supermercati legati a Matteo Messina Denaro, dice siamo falliti, era meglio quando c'erano loro. Quello è un ruolo importante dello Stato della lotta alla mafia, è che se tu vinci sui beni confiscati, facendoli diventare produttivi, facendoli diventare un'occasione per il Paese, hai vinto metà della battaglia contro la mafia. Come vedi, lo Stato ha più ruoli. Ma io penso che il ruolo che abbiamo noi neanche nel nello spingere è brutta questa cosa però anche nello spingere e mettere le spalle al muro chi deve decidere è importante e per farlo ci vuole la forza e la passione guardate che se qualcuno vuole fare la lotta alle mafie alle criminalità con la testa sola non si può fare ci vuole questo qua Mi, eh, mi dispiace se eh, ci sono altri interventi, eh, magari eh, soprattutto i ragazzi avranno modo di approfondire poi eh, a scuola eh, questi temi e quindi riflettere adeguatamente. So che il presidente Antoci eh, deve poi riprendere il suo viaggio, la giornata è ancora abbastanza, abbastanza lunga, eh, per cui mh, magari ci avviamo lentamente verso i ringraziamenti e i, e i saluti finali. Vi anticipo um, che il Presidente si tratterrà ancora un po' per firmare qualche libro se avrete voglia e piacere di, mh, di farlo. Io da, da parte mia eh, devo, devo ringraziare, ringrazio intanto se mi permettete i ragazzi per questo silenzio attento ehm... e, per il loro, e per il loro interesse eh, ringrazio oh, sicuramente eh, tutti i presenti eh, tutti i rappresentanti delle istituzioni che eh, in presenza o da lontano hanno voluto in qualche maniera farsi, eh, farci sentire, no? il loro, farci giungere il loro, il loro appoggio. Eh, voglio anche ringraziare, se permettete, eh, la professoressa Ciamarra, mia, <ride> mia compagna in questo... <ride> Compagna e supporto prezioso, eh, e tra l'altro insomma sono qui, faccio la portavoce, parlo anche per suo, eh, per suo conto. Eh, un ringraziamento speciale al, al, dipartimento, di, eh, al dipartimento giuridico eh, di diritto d'economia dell'Istituto Galanti, a tutti i docenti di, di educazione civica che si sono impegnati sulle classi e che continueranno uh, a farlo, eh, allo staff anche della dirigenza che ha curato insomma, aspetti anche relativi alla logistica e a tutti i docenti che eh, per consentire a noi di essere qui sono rimasti nelle, nelle classi. Eh, 
e poi ancora la segreteria che ci ha supportato insomma in un momento anche difficile perché eh, l'emergenza covid c'è stata comunque una preoccupazione di, la preoccupazione di muoversi no, nel, miglior modo, nel miglior modo possibile un ringraziamento al professor Dagno, eh, Iannone e al professor Armagno che sono lì nella e ai nostri tecnici Emilio Di Bartolomeo e Antonio Reale, spero di non dimenticarmi nessuno perché insomma hanno permesso soprattutto questo collegamento no, sul triennio e, e poi insomma hanno consegnato questo documento anche alle classi del biennio e a chi in futuro vorrà comunque ascoltare e in qualche modo meditare al riguardo. Ringrazio il, il dirigente, non so se voglia ancora <ride> intervenire nei saluti finali. Spero di non dimenticare nessuno, non me ne vorrete se eh, accadrà. Eh, sì, lei voleva concludere, mi diceva... Vo, vo, voleva. Volevo, volevo salutare, continuare ancora a ringraziare il eh, dirigente, sa, il mio cuore è fatto di piccole cose che si depositano. E oggi ne ho depositato un'altra. E... E volevo dire soprattutto a voi ragazzi, è una cosa che mi preoccupa ogni volta che io faccio un incontro e poi vado via. Voi avete ascoltato un pezzo di, 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 un pezzo di storia di questo paese, di impegno, di normalità. Eh, il direttore, eh, che ringrazio molto, non è la prima volta che colloquiamo per la sua puntuale attenzione ai temi fondanti. Si potrebbe parlare per ore. Noi penso che siamo riusciti a dare i segnali giusti. Però io sono convinto che qualcuno di voi andrà a casa pensando «Eh, però». Antoci sì, hanno fatto una bella norma, stanno una bella vittoria, stiamo vincendo. Eh però tra un po' l'ammazzavano. Ha perso la libertà. La sua famiglia vive una condizione complicatissima. È una persona che ha paura. E allora, la solita domanda, ma ne vale la pena? E allora ragazzi, io vi saluto e vi rispondo, non con parole mie. Quando abbiamo presentato il libro a Roma, al Tempio di Adriano, il libro è stato presentato dal procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao e dal capo della polizia, prefetto Gabrielli, oggi sottosegretario. E questo libro... È un libro che ha i diritti d'autore sono in beneficenza all'associazione Quarto Somona 15, che è presieduta da Tina Montinaro, moglie, non vedova, moglie del caposcorta Antonio Montinaro, ucciso nella strage di Capaci, caposcorta di Falcone. Quel dialogo fra me e mia figlia, che io vi ho raccontato, quella sera, in una sala gremita delle più alte autorità dello Stato quella paginetta e mezza l'ha letta un ragazzo che si chiama Giovanni Montinaro che è il figlio di Antonio Montinaro Giovanni legge questa paginetta e mezza del dialogo di mia figlia che mi dice papà vai avanti ci siamo noi e si siede e non dice altro il suo collega che moderava la, la serata, allora direttore del TG1, Andrea Montanari, gli dice, ma Giovanni, vuoi dire qualcos'altro? Lui riprende in mano il microfono e dice, sì, in effetti vi avrei richiesto la parola. Si gira, mi mette una mano sulla spalla e mi dice, grazie Presidente, grazie di cuore. Questa sera attraverso queste righe e attraverso queste parole, dopo tanti anni, sono riuscito a parlare a mio padre. Ne vale la pena.